曾说谎山海，苍穹一面开。问君可知身在青城在？今流奈何风，沧海何难真爱？让天长地久，只等到。身段有谁人听？红颜奈何自爱？红叶三千寒，泪不舍离开。世间荒墙走板，竹千里瓦不散。吴敏慧邀您收看腾讯视频《梦回》。去年的衣服已经配不上今年的我了。看我在吴品会买的毛绒外套，都是好牌子，天天有三折。魏先生，还是不行吗？要是用现代建筑材料的话。钢筋混凝土就会破坏了这个设计中的古朴质感，这不就违背了设计的初衷吗？可是，只要风格复古，咱们材料上……我说了，不管是结构还是材料，都要啊，尽量的去还原古代建筑。你现在这个，你你当时画图纸的时候，你不是不是这样想的吗？我是。既然这个矛盾没法调和的话，这个项目就取消吧。魏先生，我们在这个项目上花了这么多的时间和精力。是啊，我也很喜欢这个项目，但是作为设计师，你自己不能解决这个问题的话，这个项目就只能停止了。这，这样吧，你通知各个部门，取消这个项目。魏先生，这个项目可以不取消吗？为什么？这个项目的设计初衷，就是既还原中国古代建筑风格，又与现代建筑工艺相融合，所以，他在设计之初就从来没有想过要用现代建筑材料。那你想要用什么材料？榫卯。你简直异想天开！你不知道传统榫卯在受力分配上有很大的问题吗？这城市里高楼林立的，怎么不都是你说的木头房子？没错，一些传统工艺会随着时间的流逝，被现代工艺所取代，尤其是像这种没有螺丝钉的榫卯。但是在古代的时候，中国大部分的房子都是木质结构，不仅抗震，还很美观。只不过那些斗拱和飞檐现在都很少见了。我不需要你来教我历史。传统榫卯的节点受力是它的弱点，所以就需要强度更好的金属来帮忙。你的意思是，在榫卯的基础上添加金属节点？没错。木质结构易于加工，金属利于支撑，这两者相结合才能解决问题。你没听魏先生说吗？最好不要用现代材料，这样会破坏复古的质感。金木混合的榫卯，在外观上和传统榫卯一模一样，有榫头、有毛眼，还有蝎子，并且传统榫卯所具有的优点它都有。至于木材，我想选用云杉，稳定美观，还耐水。魏先生，您的这把椅子，就是榫卯结构的吧？
，这份涉及案，没有人比我更清楚了。我就是想让大家知道，传统建筑的魅力不应该只拘泥于正宗二字，否则就会显得束手束脚。传统建筑也应该有新的存在方式，你说是吗？不错，你很有想法，小薇。就按小薇说的去做吧，别再让我失望了。好，等一下，你为什么要帮我？我不是在帮你，我是在帮我自己。居然帮了那个女魔头，这公共场合你说话小点声。你忘了她怎么整你的了？你居然还帮她？我反而觉得帮了她之后，一身轻松。好吧，好吧。圣母小薇，看你今天状态还不错，帮就帮呗。你没休息好啊？哎，别说了，昨晚写实验报告写到凌晨呢。黑眼圈都出来了，你出来头发也不打理一下？哎呀，这头发有什么好打理的？况且你又不是没有见过我素颜。你男朋友今天来，哎呀，看电影而已，乌漆麻黑的，他也不会在意我这些。那什么时候来啊？哎，我也不知道，不过这路上也挺堵的，这路况你也不是不知道。等等吧。相信一见钟情，可是当我看到你的第一眼，我就决定，这一生一定要跟你在一起。我相信，我们一定是前世有缘。从今以后，我的生命里只有你，你是我的唯一。小秋，你愿意嫁给我吗？
，小春与太子终于再续前缘。一笑，我们今生还能再见。既然一切因果都是从这儿开始，那也许可以在这儿找到答案。婆婆，婆婆，婆婆，婆婆。婆婆，原来你在这儿，原来一切真的结束，我回不去。你也过不来了，我回来了，小薇，你在家带蛋糕了，回头过去拿，我一个人旅游。哎，小薇，你可算回来了，哇，好想我啊，给我一个，给我一个，谢谢。谢谢小薇，小薇，你知道吗？你不在的这段时间，我们资料都没有人送了，我们可想你了。对呀、啊，资料都拿来，小跑腿又恢复营业了。正好我这有份文件，一个。来，两位啊。哎，我这儿有一份送到顺义的文件，就麻烦你了。好。小薇今天刚回来，还有很多事情要忙，暂时不接单。博哥，辛苦你自己去送了。哼，我忽然想起来，我下午好像也不是特别忙，我就自己跑一趟。那小薇，你下午就慢慢忙吧。哇，不错呀、啊，我问你，你今天吃枪药了吧？我说你今天就吃枪药啊，你原来不是挺快的吗？你们别看他平时那样，他其实是有弱点的。我这不是一把精准的抓住了他的弱点，现在轮到他怕我了。他有什么弱点、啊？想知道？哎，说说说说说，快说说。慧姐，慧姐，慧姐，慧姐，公司可不是给你们开茶话会的地方。吃完蛋糕就赶紧工作去。哎，好，是。小薇，嗯，回来了就好好工作，案子一直给你留着呢。好。喂，他来了。好，我知道了。怎么了，慧姐？把会议给我延后两个小时，我一会儿要出去一趟。好的，慧姐。他怎么了？每次那个人来，他都这样。谁啊？谁啊？前段时间，他跟我们公司有一个建筑纠纷，但是那次建筑纠纷已经过去很久了，不知道他们两个为什么到现在还纠缠不清。你还敢来啊？我为什么不能来啊？虽然公司的事情已经弄完了，但是你跟我呢，还没完呢。好啊，那我们就好好聊聊。公司楼下有个咖啡厅，特别适合吵架。你有本事就跟我走喽。走。真是最大的巧合。
在浩瀚的宇宙中，在茫茫的人海里，充满了太多的神秘与未知。我庆幸能拥有那样一段经历，让我知道真情的可贵。可是。十三。小姐上台领奖，有请。徐强威小姐是一名精锐建筑设计师，她所创作的最新建筑将中国古典建筑风格和现代摩登都市相融合，眼光独特，贯通古今，既是传承又是创新，完美的达成了一个大胆的挑战。让我们再一次掌声，恭喜获奖者。大家好，今天小薇有一些私事，没有办法亲自来领奖，所以这个奖由我来代理。不过说真的，我一点也不喜欢他。啊、因为他太优秀了，优秀到让人嫉妒。因此，我曾做过许多错事。小薇说：“每一个人都是自己人生的设计师，想要过什么样的人生，都在自己的一念之间。一路走来经历的种种，我终于明白了。”在此，我要向那些曾经被我伤害过的人说一声对不起。我也要向小薇说一声，谢谢。小薇创作这个建筑的初期灵感，来源于故宫的文化传承，平行时空。他说，人生的路有无数条，无论地域远近，无论岁月流转，只要鼓足勇气推开那扇门，总会有一条路，路上会发生奇妙的碰撞和际遇。那条路，可以让人们得到幸福。一翔，我们曾经一起创作的作品。终于得到大家的赞赏，你还记得吗？那时候，你热情的帮我找资料，给我灵感，鼓励我把它完成。到今天，它不仅从图纸变成建筑，还得到了认可。我要把这个作品当做送给你的礼物。天下才不是我想要的，我想要的不过是跟我喜欢的人过一辈子。如果有朝一日我不得不离开你，你会去找我吗？我不会让你离开我的。可这世上有太多的无可奈何，身不由己，所以。即便是
，走遍天涯海角，我也会把你找出来的。是我想留笑脸给你。小薇，你已经回到你的世界了吧？虽然你我无法相守，但你还记得我们之前的那个约定吗？我们要一起走遍每一个角落，一起去看尽美好。这个承诺，是我送给你的礼物，不见不散。小薇，就让我们的旅程从这里开始吧。你的笑容留在蓝天里，寂寞的屋顶，没有你的身影，你应该在我脑海里。我会在下一个地方等你。你看，这儿抓的。春儿，我是你的谁啊？娘亲啊。这个小鸟啊，它也有娘亲。每一次你出去玩，娘亲是不是都在家等你回来吃饭？这个小鸟啊，它也有额娘，它的额娘也在家等它吃饭呢。我们把它放了好不好？可是是它先来咬春儿的，很痛的，我才不要放过它！姐姐，我没有，求求求求！你给我站住！
是。只是无药可救。春儿，听额娘说，这万物皆有灵，应与人与物为善。无论起因如何，都不能心生恶念，要学会放下。那你答应额娘，我们一起去把它放了，好不好？好。去找他娘亲了。这是刚刚回来的时候，踩到的。启禀皇上，一切政务都已安排妥当。辛苦了，十三弟。这是臣弟应该做的。你我兄弟，私下里不必君臣相称。这次，你助朕登基，立功无数，最应该重赏的，就是你了。说吧，想要什么，皇兄都给你。臣弟已经对皇兄感激不尽了。感谢皇兄完成了小薇的遗愿，平息了恩恩怨怨。若是皇兄非要给臣弟一个赏赐，臣弟只求一个。是什么？臣弟想要皇兄准允臣弟辞去政务，远离朝堂，去周游四海。朕一无所有时，你选择留下。如今，你帮朕坐稳了这天下，你却要走。臣弟已经帮皇兄拿到了自己想要的，接下来的路，臣弟也想自己走。望皇兄应允。十三弟啊，朕是真舍不得你走。今生我亏欠你太多了，但皇兄明白你的选择。如果你真的想好了，皇兄答应你。谢谢四哥，十三弟，四哥随时等你回来。
没想到这招，到现在都管用。逆翔，谢谢你送给我的美景。欢迎光临。喝杯水，谢谢。您好，请问有什么可以帮到您的吗？您家的走马灯真好看。谢谢谢谢啊，这是我家几代相传的手艺了，算下来也有三百多年历史了。最早，哦，听我爷爷说呀。是一个清朝贵人，到此一游，便把这门手艺传授给我祖上，传到我这辈，一直没有放弃。<笑>清朝的贵人是啊，您知道是谁吗？这个我就不知道了。我爷爷说他没有留下姓名，只是说这走马灯，呃，可以记录下所有的幸福时光，让那些美好、哎、永不消逝。<笑>小薇，你终于来到这里了，怎么样，晚霞很美吧？这一路上，我们一起看过山川湖海，看过日出日落。虽然跨不过时空长河，但我想，这已经是命运给我们的馈赠了吧？可是这趟旅程，我也许暂时只能陪你到这儿。不论是草原的星空，还是川西的灯影，点点滴滴。都是我送给你的礼物。虽然这或许是我留下的最后一个陶罐，但别难过，我们之间的游戏还没有结束。永贞八年五月初四。傻头，别哭了。错位的时空让你我相遇，让我爱上你，也许就是命运给我最好的馈赠了。我
我虽然要走了，但我永远都会陪着你。答应我，要带着爱，还有希望，好好活下去。我会在无数个时空再遇到你。等我。在假装睡着，梦里的他到底什么样？让我再想一想。听水间的话语，看走过的痕迹，最后才解开谜。哇、哦，好冷！哇、哦，差点就下雨了。哎，一个人、啊？嗯，一个人，一个人走这条路很危险。我陪你吧。留笑脸给你。